తహసీల్దార్ విజయారెడ్డికి రెవెన్యూ ఉద్యోగులు పలువురు ప్రజా ప్రతినిధులు నివాళులర్పించారు ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో తహసీల్దార్ ఇంటికి చేరుకుంటున్నారు విజయారెడ్డి మరణంతో అక్కడ తీవ్ర విషాదం నెలకొంది మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి వెంకట్రెడ్డి అందిస్తారు అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ ఎంఆర్ఓ విజయారెడ్డి దారుణ హత్యకు గురి కావడం పట్ల అయితే నల్గొండ జిల్లాలో విషాదం నెలకొన్నది నల్గొండకు చెందినటువంటి విజయ విజయారెడ్డి నకరకల్లో ఉంటూ నకరకల్లోనే టెన్త్ వరకు కూడా చదివింది ప్రస్తుతం మనం నకరకల్లో ఉన్నటువంటి వారి ఇల్లు చూడవచ్చు మనం బోర్డు చామకూరి లింగారెడ్డి ఎంఏ బిఈడి ఇతను స్కూల్ టీ టీచర్గా హెడ్ మాస్టర్గా ఉన్నారు అతను రిటైర్మెంట్ అయ్యారు ఇక్కడే ఇదే ఇంట్లో ఇప్పుడు మనం కెమెరాను బాలు చూపిస్తున్నటువంటి ఇంట్లోనే విజయారెడ్డి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి శాంతి నిలయం ఇదే ఇంట్లో ఉన్నది ఇదే ఇంట్లో ఉండి చదువుకోవడం జరిగింది టెన్త్ క్లాస్ వరకు కూడా అయితే ఇక్కడ స్థానికులు కావచ్చు వీరి బంధువులు కావచ్చు కన్నీరు మున్నీరుగా వినిపిస్తున్నారు ఆ పెట్రోల్ పోసి అత్యంత పాశ్వికంగా హత్య చేయడం పట్ల కన్నీరు మున్నీరుగా వినిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే బంధువులు కావచ్చు స్థానికులు అయితే ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం వాళ్ళతో మనం మాట్లాడదాం వారితో నా అనుబంధం ఎట్లా ఉంది ఏంటని చెప్పేసి మరి చెప్పండి విజయారెడ్డి ఘటన సంబంధించి ఎప్పుడు తెలిసింది మీకు వన్ థర్టీకి నేను జరిగిందని చెప్పి కూడా తెలిసింది తెలుసు సార్ మాకు కొన్ని ఇట్లా చాయ్ పోయింది అనగానే మాకు మస్తు బాధ అనిపించింది సార్ మీ బజార్లో మేము తట్టుకోలేకపోయినాం సార్ ఇక్కడ అమ్మాయి మంచి వ్యక్తి మంచి మనుషులు సార్ వాళ్ళు వస్తారు సార్ వచ్చిన పిల్లలు మనల్ని ఇస్తాం మాట్లాడతాం వాళ్ళు కూడా మాట్లాడతారు అంతవరకు ఏదైనా వాళ్ళు వచ్చింది కూడా బయట తెలియదు అట్లా ఉంటారు సార్ అంత సిన్సియర్ సార్ అమ్మాయి ఇక్కడే చదువు సార్ ఇక్కడ చదువుకుని ఇక్కడే ఉంది సార్ ఎట్లా రెంట్కి ఇచ్చారు సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు రెంట్కి మీరే చేర్చించాలి సార్ వాళ్ళని ఇక చెప్పండి అమ్మా మీరు చెప్పండి అమ్మా విజయారెడ్డి ఎట్లా ఉండేది వస్తా ఉంటది ఎప్పుడైనా మా ఇంటికి మొన్ననే వచ్చిపోయింది సార్ గా ఫంక్షన్ ఉంటే మూడు రోజులకి నాలుగు రోజుల కింద వచ్చిపోయాడు కాపీ ఇస్తే తాండు మంచి నీళ్ళు తాగిండు ఆయన మంచి షెడ్డలు మాకు అన్న అవసరం అమ్మాయిలు కూడా మంచి వాళ్ళు సార్ వాళ్ళు చచ్చిపోయారు నేను అంటే మాకు నిన్న నుంచి మనసున్న బాధ లేదు ఒకటే బాధపడుతున్నాం మా ఆయన కూడా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పోయిండు చూస్తానని మంచోళ్ళు సార్ వాళ్ళు ఎంఆర్ఓ అయింది తర్వాత మీరు కూడా అంటే ఎప్పుడైనా హెల్ప్ చేయడం కావచ్చు మీరు ఎప్పుడైనా ఫోన్లు చేస్తా అంటారు వాళ్ళతో ఇవాళ ఈ ఘటన జరిగింటాం సార్ ఓ పదిహేను రోజులకి ఇరవై ఐదు రోజులకి సార్ మాట్లాడతాం చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు కూడా మా ఇంటికి కూడా వచ్చేది వాళ్ళు మంచోళ్ళు సార్ వాళ్ళు మాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది సార్ అయినా కూడా ఆమె అయినా కూడా వాళ్ళని చించించాలి మరి లేకుంటే ఏంది అన్నం పుణ్యం ముగితారు పిల్లలు ఓ కొడుకు ఓ బిడ్డ ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది వాళ్ళు ఒకళ్ళు తెరువు పోయిన వాళ్ళు గారు ఒకళ్ళు వాళ్ళు వచ్చింది తెలియదు పోయింది తెలియదు అంత మాకు బాగా ఎరక సారు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి మేము చూసిన వాళ్ళం మా ఇంటంకనే మీ ఉన్నది వాళ్ళ ఇంటంకనే చెప్పండి సార్ అంటే మీరు వాడికి వెళ్ళి చదువుకున్నారు కదా చెప్పండి ఇట్లా ఈ రోజు ఈ ఘటన జరగడం ఒక ఎంఆర్ఓని ఆఫీసులో ఇట్లా కాల్ చేయడం ఎట్లా అనిపిస్తుంది చాలా బాధాకరమైన విషయం సార్ ఈ ముసి రోడ్డు నెగరికలు మొత్తం కూడా చాలా బాధపడుతున్నది ఒక ఎంఆర్ఓ గారిని ఉద్యోగం సంపాదించుకొని ఉన్న మంచి పద్ధతి గల కుటుంబం మంచి అమ్మాయి అన్ని రకాలుగా అన్ని బాగా ఉండే వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళందరూ చూసి ఇంటికి వచ్చి చూసిపోతారు ఇక్కడ ఉన్నారు వచ్చే వాళ్ళని చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది సార్ సమస్యలు ఎన్నో వస్తా ఉంటాయి పోతా ఉంటాయి కానీ ఇటువంటి ఘటన జరగడం పట్ల మీరు సమస్యలు వస్తే ఎంఆర్ఓ గారు పక్షాన వాళ్ళు చేసేది వాళ్ళు చేస్తారు ఫైర్ అధికారులు వాళ్ళు పద్ధతిగా పోయి చేయాలి కానీ దుర్మార్గంగా ఎంఆర్ఓ గారిని చంపడం వల్ల చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అట్లాంటి పని చేయదు ఇట్లాంటి వాళ్ళకు ఎంఆర్ఓలకు కానీ ప్రభుత్వ ఆఫీసర్లకు కూడా భద్రత ప్రభుత్వం భద్రత ఉండాలి మరీ దుర్మార్గంగా చేసి దుర్మార్గం కఠినంగా శిక్షించి శిక్ష పడే విధంగా చేస్తే బాగుండదు అని అభిప్రాయం మొత్తంగా అయితే కన్నీరు మున్నీరుగా వెలిపిస్తున్నారు కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు స్థానికులు కావచ్చు ఇట్ ఇటు స్కూల్లో కూడా చూసాం మొత్తంగా అయితే టీచర్స్ కూడా స్కూల్కు సెలవు ప్రకటించి అయితే కన్నీరు మున్నీరుగా వెలిపిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఇటు నగరికల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇక ముఖ్యంగా గురునాథం చూసుకున్నట్లయితే గరిడపల్లికి సంబంధించి వెల్దండకు సంబంధించిన వాసి అతను కూడా తీవ్ర గాయాలతో హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న పరిస్థితి ఇక మొత్తంగా ఇటు కాలువలపల్లి ఎవరైతే విజయారెడ్డి భర్త ఉన్నారో కాలువలపల్లిలో ఉన్నారు వాళ్ళ చూస్తాం అక్కడ కూడా విషాదం నెలకొంది ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఇటు విజయారెడ్డి కుటుంబం అయితే ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో విషాద ఛాయలు అనుకున్నాయి ఖచ్చితంగా ఎవరైతే నిందితుడు ఉన్నాడో అతన్ని కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పి కూడా కోరుతున్న పరిస్థితి ఇక్కడ ఉంది కెమెరా పర్సన్ బాలుతో కలిసి వెంకటరెడ్డి ఎన్టీవీ నగరకల్